வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் சுற்றுலா பயணிகளின் வசதிக்காக ஒற்றுமை சிலை அமைந்துள்ள கெவாடியாவை பிற நகரங்களுடன் இணைக்கும் எட்டு ரயில்களை இன்று காணொலி மூலம் தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னையில் இருந்தும் வாராந்திர ரயில் தொடங்கப்படுகிறது புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்குவதை ஊக்குவிக்க ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் நிதி தொகுப்பு ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு கொரோனா தடுப்பூசிகள் குறித்த வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் குறித்த புத்தகம் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு சென்னையில் இன்று வெளியிடுகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை தில்லி பயணம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து தமிழக திட்டங்களுக்கு நிதி கோரி மனு அளிக்க முடிவு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் நிதான ஆட்டம் விரிவான செய்திகள் குஜராத் மாநிலம் கெவாடியாவில் உள்ள ஒற்றுமை சிலையை சுற்றுலா பயணிகள் காண ஏதுவாக நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களிலும் இருந்து இயக்கப்பட உள்ள ரயில்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைக்கிறார் குஜராத் மாநிலம் நர்மதை ஆற்றங்கரையில் உலகிலேயே மிகப்பெரிய சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலை ஒற்றுமை சிலையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது கெவாடியா பகுதியில் அமைந்துள்ள அந்த சிலையை நாட்டின் பல்வேறு இடங்களிலும் இருந்து பொதுமக்கள் பார்வையிட ஏதுவாக கெவாடியாவுக்கு எட்டு புதிய ரயில்களை இன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்கிறார் இந்த ரயில்கள் தடையற்ற போக்குவரத்து இணைப்பை வழங்கும் குஜராத்தில் ரயில்வே துறை சார்ந்த பல திட்டங்களையும் பிரதமர் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் குஜராத் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உள்ளிட்டோர் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கின்றனர் சென்னை கெவாடியா இடையேயான வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலும் இன்று தொடங்கப்பட உள்ளது பிரதமர் தொடங்கி வைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உள்ளிட்டோர் காணொலி மூலம் பங்கேற்கின்றனர் மேலும் கெவாடியாவிலிருந்து வாரணாசி செல்லும் வாராந்திர ரயில் தாதர் கெவாடியா தினசரி ரயில் அகமதாபாத் கெவாடியா தினசரி ரயில் கெவாடியா நிஜாமுதீன் இடையே வாரம் இருமுறை ரயில் ஆகிய ரயில்களை பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் கெவாடியா ரேவா சென்னை கெவாடியா வாராந்திர ரயில் பிரதாப் நகர் கெவாடியா இரு மார்க்கத்திலும் தினசரி மின்சார ரயில்களையும் பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் குஜராத்தில் தபோய் சந்தோத் அகல ரயில் பாதை சந்தோத் கெவாடியா புதிய அகல ரயில் பாதை பிரதாப் நகர் கெவாடியா மின்மயமாக்கப்பட்ட புதிய வழித்தடம் புதிய ரயில் நிலைய கட்டிடங்கள் ஆகியவற்றையும் பிரதமர் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடங்கி வைக்க உள்ளார் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சுற்றுலாவை அதிகரிக்கும் வகையிலும் நர்மதை ஆற்றங்கரை பகுதியின் ஒட்டுமொத்த சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் வித்திடும் வகையில் இத்திட்டங்கள் இருக்கும் என்று மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தொழில் முனைவோர் புதிய தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கும் வகையில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிதி தொகுப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் புதிய தொழில் தொடங்குவோரை ஊக்குவிப்பதற்காக ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா திட்டம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்டது அத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டு ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி புதுதில்லியில் நடைபெற்ற அந்த நிறுவனங்களுக்கான சர்வதேச உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று உரையாற்றினார் புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இதுபோன்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோரை உருவாக்குவதுடன் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் ஊக்கமளிப்பதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதிலும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதிலும் புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக கூறிய அவர் இந்த நிறுவனங்களுக்கு தொடக்க முதலீடுகளை அளிக்கும் வகையில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிதி தொகுப்பு தொடங்கப்படும் என்றார் பிம்ஸ்டெக் அமைப்பில் உள்ள நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதாகவும் டிஜிட்டல் இணைப்புகளை வலுப்படுத்த இந்த நாடுகள் செயலாற்றி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த மிகப்பெரிய இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட இதே நாளில் இந்த ஆண்டு மாபெரும் தடுப்பூசி இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் கூறினார் தற்போது நாடு முழுவதும் மொத்தம் நாற்பத்து ஓராயிரம் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் இருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் ஐயாயிரத்து எழுநூறு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும் சுகாதார சேவைகள் துறையில் மூவாயிரத்து அறுநூறு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும் வேளாண் துறையில் ஆயிரத்து எழுநூறு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும் உள்ளதாக கூறினார் 
கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காலத்தில் மக்களுக்கு சேவையாற்றுவதில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்கு வகித்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट अपने सफल पांच साल पूरे कर रहा है और आज ही भारत ने कोरोना के खिलाफ सबसे ऐतिहासिक लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ की है ये दिन हमारे वैज्ञानिकों हमारे युवाओं और हमारे उद्यमियों की क्षमताओं और हमारे डॉक्टर्स नर्सेज हेल्थ सेक्टर के लोगों के परिश्रम और सेवा भाव का साक्षी है இந்த நிகழ்ச்சியின் போது ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் பிரதமர் கலந்துரையாடினார் உள்நாட்டில் தயாரான இரண்டு தடுப்பூசிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் திறன் மீது விஞ்ஞானிகள் திருப்தி அடைந்த பின்னரே இந்தியாவில் அவை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் உலக அளவில் மாபெரும் தடுப்பூசி இயக்கத்தை நேற்று புதுதில்லியிலிருந்து காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்த பின்னர் பேசுகையில் பிரதமர் இதனை தெரிவித்தார் எனவே கொரோனா தடுப்பூசிகள் குறித்து எழுப்பப்படும் வதந்திகளை மக்கள் நம்ப வேண்டாம் என்று பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் தற்போது தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பூசி திட்டம் கொரோனா அச்சுறுத்தல் மீதான இந்தியாவின் உறுதியான வெற்றியை நிலைநாட்டியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டாலும் முகக்கவசம் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பொதுமக்கள் அவசியம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள கோவாக்சின் பிரிட்டனின் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவுடன் இணைந்து உருவாக்கியுள்ள கோவிஷீல்டு ஆகிய இரு தடுப்பூசிகளும் முதற்கட்டமாக சுகாதார பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட மூன்று கோடி பேருக்கு போடப்பட உள்ளன சென்னை உட்பட நாடு முழுவதும் மூவாயிரத்து ஆறு மையங்களில் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட சுகாதார பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் இந்த தடுப்பூசிகளை உருவாக்கிய விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவித்ததுடன் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நாட்டின் போரில் இது முக்கியமான தருணம் என்றும் குறிப்பிட்டார் मैं उनका स्वागत करता हूं और भी अधिक वॉलेंटियर्स के हो मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा हां जैसा मैंने पहले कहा मास्क दो गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें अब हमें नया प्राण लेना है दवाई भी कड़ाई भी நாடு முழுவதும் நேற்று ஒரே நாளில் சுமார் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று ஓராயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளர் மனோகர் அக்னானி தெரிவித்தார் முதல் நாளில் வெற்றிகரமாக தடுப்பூசி பணிகள் நடைபெற்றதாகவும் தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்களுக்கு எந்தவித பின் விளைவுகளும் ஏற்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் சஞ்சீவனி போல தடுப்பூசிகள் கிடைத்திருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் தடுப்பூசிகள் போடும் திட்டம் நாடு முழுவதும் தொடங்கிய நிலையில் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளின் கருத்துக்களை பொதுமக்கள் கேட்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் தடுப்பூசிகள் குறித்த வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இந்த நாள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தினம் என்றும் கடந்த ஒராண்டு காலமாக நீடித்து வந்த கொரோனாவுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை மத்திய அரசு உறுதியுடன் மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் கூறினார் சிறப்பான தடுப்பு திட்டங்களை அமல்படுத்தியதன் மூலம் கொரோனாவின் தாக்கத்தை இந்தியா மிகச் சிறப்பாக கையாண்டதால் உலக அளவில் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் உயிரிழப்பு மிகவும் குறைவு என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் போலியோ சின்னம்மை போன்றவற்றுக்கு எதிரான போரில் நாம் வெற்றி பெற்றுள்ளோம் தற்போது கொரோனாவுக்கு எதிரான போரிலும் உறுதியான வெற்றியை பதிவு செய்யும் நிலையை எட்டியுள்ளோம் என்றும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் is already 
on its road to victory and today's developments shall certainly this vaccine will be remembered like a sanjeevani to ultimately get us that clinching victory over covid மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் முன்கள பணியாளர்களுக்கு தடுப்பு மருந்து செலுத்தப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் தமிழகத்தில் முன்னூற்று இடங்களில் தடுப்பு மருந்து செலுத்தும் பணி நடைபெறவுள்ள நிலையில் முதற்கட்டமாக நூற்று இடங்களில் இப்பணிகள் நடைபெறுவதாக தெரிவித்தார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நேற்று சென்னை வந்தார் சென்னையில் இன்று நடைபெறும் நூல் வெளியீட்டு விழாவில் அவர் கலந்து கொள்கிறார் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் குறித்த புத்தகத்தை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெளியிடுகிறார் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் நினைவுகளுக்கு மரணம் இல்லை என்ற தலைப்பிலான அந்த நூலை வெளியிடும் வெங்கைய நாயுடு நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரையாற்றுகிறார் நாடு முழுவதும் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதில் விரைவு அதிரடிப்படையின் பங்கு முக்கியமானது என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் சிவமோகா மாவட்டம் பத்ராவதியில் விரைவு அதிரடிப்படை மையத்திற்கு நேற்று அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நமது விரைவு அதிரடிப்படை உலக அளவில் நற்பெயர் பெற்றிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு ஐநா அமைதி பணிகளுக்கான குழுவில் நமது அதிரடிப்படையினரும் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையின் உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா பணிகளில் திரைத்துறையினரும் தனியாரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் கோவாவில் ஐம்பத்து ஒராவது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா நேற்று தொடங்கியது நிகழ்ச்சியில் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன விழாவை தொடங்கி வைத்து பேசிய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கோவாவில் நடைபெறும் இந்த திரைப்பட விழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய அரசும் கோவா அரசும் ஏற்பாடு செய்வதாக கூறினார் திரைப்பட துறையினரும் பிற நிறுவனங்களும் இதில் ஏன் பங்கேற்கக்கூடாது என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார் அடுத்த ஆண்டு இந்த திரைப்பட விழாவில் தனியாரும் திரைத்துறையினரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் வாழ்க்கையில் அனைவருக்குமே பொழுதுபோக்கு கட்டாயம் தேவை என்று அமைச்சர் கூறினார் திறம்பட கதை சொல்லப்படும் போது அந்த திரைப்படம் மக்கள் மனதில் நிலையான இடம் பிடிப்பதாக தெரிவித்தார் वर्ष 2020 कोरोना बीमारी से जनवरी में आया था बीमारी भारत में लेकिन मनुष्य की ताकत प्रतिभा बुद्धि इच्छा ऐसी होती है कि हर संकट को चुनौती को मात देने का एक मन में अभंग विश्वास होता है और उसके कारण 2021 के जनवरी में आज वैक्सीनेशन शुरू हो गया यह मनुष्य के लड़ाई की कहानी है भारत जीतेगा कोरोना हारेगा और मैं अभी आपको आमंत्रण कर रहा हूं 
நடப்பு கரீஃப் சந்தை சீசனில் ஐந்து கோடியே அறுபத்து மூன்று லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது கடந்த ஆண்டு இதே காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இருபத்தி ஆறு புள்ளி இரண்டு எட்டு சதவீதம் அதிகமாகும் கடந்த ஆண்டு நான்கு கோடியே நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் டன் மட்டுமே நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாக மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது கரீஃப் பருவ காலத்தில் விவசாயிகளிடமிருந்து குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் தொடர்ந்து நெல் உள்ளிட்ட தானியங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் இதன் மூலம் எழுபத்தி எட்டு லட்சம் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் பயனடைந்திருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கை மேலும் தெரிவிக்கிறது நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் பறவை காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய அரசின் சார்பில் நிலைமையை கண்காணிக்க குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் லத்தூர் பர்பானி நான்டெட் புனே சோலாப்பூர் யவத்மல் அகமது நகர் பீட் மற்றும் ராய்காட் மாவட்டங்களில் உள்ள கோழிப்பண்ணைகளில் பறவை காய்ச்சல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் தில்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் பறவை காய்ச்சல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நிலைமையை கண்காணிப்பதற்காக மத்திய குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த குழுவினர் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று பறவை காய்ச்சல் நோய் தொற்று குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வார்கள் இதற்கிடையே பண்ணைகளிலிருந்து கோழிகள் உள்ளிட்ட பறவைகளை விற்பதற்கு விதிக்கப்பட உள்ள தடை குறித்து மாநில அரசுகள் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மேலும் பறவை காய்ச்சல் தொடர்பாக வெளியாகும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை தில்லி செல்கிறார் நாளை பிற்பகல் சென்னையிலிருந்து புறப்படும் அவர் நாளை மறுநாள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரை சந்தித்து பேச உள்ளார் இந்த சந்திப்பின் போது நிவர் மற்றும் உறவி புயல்களால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு மத்திய அரசின் நிவாரண நிதியை விரைவில் விடுவிக்க வேண்டும் என பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுப்பார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் பல்வேறு துறைகளுக்கு தேவைப்படும் உதவிகள் தொடர்பான மனுக்களையும் முதலமைச்சர் சமர்ப்பிக்க இருப்பதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூரில் நேற்று நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் எழுநூற்று பத்தொன்பது காளைகள் பங்கேற்றன அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் களமிறங்கி காளைகளை அடக்கினர் கொரோனா தொற்று சூழல் காரணமாக இந்த ஆண்டு கட்டுப்பாடுகளுடன் இப்போட்டி நடைபெற்றது இந்த ஜல்லிக்கட்டை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் விழாவில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அலங்காநல்லூர் வீரம் நிறைந்த மண் என்று புகழ்ந்துரைத்தார் இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகமான இக்னோ தொலைதூர கல்வியில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான கால அவகாசம் வரும் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே ஜனவரி இருபதாம் தேதி வரை அவகாசம் இருந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளை தொடங்க அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில் அது தொடர்பான முன்னேற்பாடுகள் குறித்து நாளைக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன ஆன்லைன் மூலம் கல்வி கற்பிக்கப்படும் நிலையில் தொற்று பரவல் குறைந்து வருவதை அடுத்து பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கு மட்டும் பள்ளிகளை திறக்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அதற்கான தூய்மை பணி கிருமி நாசினி தெளித்தல் வகுப்பறைகள் மற்றும் கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதை உறுதிப்படுத்துதல் போன்றவை குறித்து ஆய்வு செய்து தலைமை ஆசிரியர்கள் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை பெறாதவர்கள் நாளை முதல் அவற்றை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது கடந்த நான்காம் தேதி முதல் பதிமூன்றாம் தேதி வரை அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் ரொக்கத்துடன் அரிசி சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது இதுவரை இரண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பொங்கல் பரிசை பெற்றுள்ள நிலையில் இதுவரை பெறாதவர்கள் நாளை முதல் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என உணவுத்துறை ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு செய்யப்பட்ட சேலம் நகர காவல் நிலையத்தை சிபிசிஐடி காவல்துறை தலைவர் சங்கர் ஆய்வு செய்தார் காவல் நிலையங்களில் வழக்கு விசாரணை பொதுமக்களிடம் மனு பெற்று விசாரிப்பது வழக்குகளை விரைந்து முடிப்பது குற்றவாளிகளுக்கு உரிய தண்டனை பெற்று தருவது போன்றவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆய்வு நடத்தி 
சிறந்த காவல் நிலையங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன இந்த ஆண்டு சேலம் நகர காவல் நிலையம் சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த காவல் நிலையத்தை நேற்று சங்கர் ஆய்வு செய்தார் சத்தீஸ்கட் மாநிலத்தில் நக்சல் தீவிரவாத இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஒரு தீவிரவாதி கொல்லப்பட்டார் பிஜப்பூர் மாவட்டம் குத்ரு மற்றும் கேத்துல்நார் பகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள வனப்பகுதியில் இந்த மோதல் நடைபெற்றதாக மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்தார் கொல்லப்பட்ட தீவிரவாதி குறித்த தகவல் தெரிவிப்போருக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எச்சரிக்கையாயிரு <laughs> செய்திகள் தொடர்கின்றன நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கை விகிதம் தொன்னூற்று ஆறு புள்ளி ஐந்து ஆறு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மேலும் மத்திய மாநில அரசுகளின் தீவிர நடவடிக்கைகள் காரணமாக இறப்பு விகிதம் மிகவும் குறைந்து ஒன்று புள்ளி நான்கு நான்கு சதவீதமாக உள்ளது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் மத்திய மாநில அரசுகளின் தீவிர நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கொரோனா பரவல் வேகம் குறைந்து வருகிறது இந்நிலையில் புதிதாக பதினைந்தாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தோரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழு பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஒரு லட்சத்து எழுபத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ளது புதிதாக நூற்றி எழுபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாக பதிவாகியுள்ளது தற்போது இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து முப்பத்து மூன்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நேற்று எழுநூற்று எழுபத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் புதிதாக அறுநூற்று பத்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து நூற்று எண்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர்களில் எட்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது ஒரே நாளில் ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் இதையடுத்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது தமிழகம் முழுவதும் ஆறாயிரத்து நூற்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூறியுள்ளது உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பது கோடியே நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை பலியானோர் எண்ணிக்கையும் இருபது லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி எட்டு ஆக உயர்ந்துள்ளது இந்நிலையில் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரை ஆறு கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது உலகின் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी 
கல்பனா கர்ணா பி சகி நஹி ஹே கொரோனாவின் பிடியில் இருந்து உலகத்தை முற்றிலும் காக்க முகக்கவசமே சிறப்பான ஆயுதம் என்பதை உணர்வோம் தொடர்வது உலக செய்திகள் ஜி ஏழு நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டை வரும் ஜூன் மாதம் பதினோராம் தேதி முதல் மூன்று நாட்கள் பிரிட்டன் நடத்த உள்ளது அந்நாட்டின் கடலோர நகரமான கான்வெல் நகரில் இந்த மாநாடு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜி ஏழு உள்ளிட்ட உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளில் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்கள் பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இந்த உச்சி மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இத்தகவலை பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் அலுவலகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் கடந்த ஆண்டு ஜி ஏழு உச்சி மாநாட்டில் சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளின் தலைவர்கள் நேரடியாக கலந்து கொள்ள முடியாமல் போனது அந்த வகையில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்த உச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ளது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான நான்காவது மற்றும் இறுதி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாளான இன்று இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் தடுமாற்றமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது சற்று முன்வரை இந்தியா ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று எழுபத்து ஒரு ரன் எடுத்துள்ளது பிரிஸ்பேனில் நடைபெறும் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் இரண்டாம் நாளன்று இந்தியா இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு அறுபத்தி இரண்டு ரன் எடுத்திருந்த போது மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் கைவிடப்பட்டது இதையடுத்து மூன்றாம் நாள் ஆட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது ஆஸ்திரேலிய அணியின் முதல் இன்னிங்ஸில் ஸ்கோர் முன்னூற்று ரன் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று பயனாளர்களிடையே குழப்பம் மற்றும் எதிர்ப்பு காரணமாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் தனது புதிய தனியுரிமை கொள்கை அமல்படுத்துவதை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒத்திவைப்பதாக அறிவிப்பு தினத்தந்தி களை இழந்த காணும் பொங்கல் தடை விதிக்கப்பட்ட சுற்றுலா தலங்களுக்கு வந்த பொதுமக்களை காவல்துறையினர் எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பினர் தினமணி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே கண்டெய்னர் லாரி மோதி காயமடைந்த யானைக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தினமலர் தமிழகத்தில் நூறு சதவீத பார்வையாளர்களை அனுமதித்து கொரோனா தடுப்பு விதிகளை மீறிய இருபத்தி ஐந்து திரையரங்குகள் மீது வழக்கு பதிவு மேலும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது தினகரன் சென்னை வடபழனி முருகன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகத்திற்கான திருப்பணிகள் தற்காலிக நிறுத்தம் தொல்லியல் துறையின் அறிக்கைக்காக காத்திருப்பதாக அதிகாரிகள் தகவல் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சுற்றுலா பயணிகளின் வசதிக்காக ஒற்றுமை சிலை அமைந்துள்ள கெவாடியாவை பிற நகரங்களுடன் இணைக்கும் எட்டு ரயில்களை இன்று காணொலி மூலம் தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னையில் இருந்தும் வாராந்திர ரயில் தொடங்கப்படுகிறது புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்குவதை ஊக்குவிக்க ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் நிதி தொகுப்பு ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு கொரோனா தடுப்பூசிகள் குறித்த வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் குறித்த புத்தகம் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு சென்னையில் இன்று வெளியிடுகிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை தில்லி பயணம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து தமிழக திட்டங்களுக்கு நிதி கோரி மனு அளிக்க முடிவு ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான நான்காவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி தடுமாற்றம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்